Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 9 Kayanya Negeriku Subtema 3 Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik amatilah gambar berikut ini lalu kita akan jawab pertanyaan berdasarkan gambar tersebut Apa komentar atau pendapatmu melihat gambar-gambar ini tadi adik-adik? Nah pendapat Kak Citra ada beberapa kegiatan manusia itu yang dapat merugikan dan ada juga kegiatan yang bisa menguntungkan dalam pelestarian lingkungan sekitar Lalu menurutmu gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam? Nah gambar yang menunjukkan pelestarian uh, usaha pelestarian alamnya adalah gambar A ya gambar A ini yang kerja bakti dan D yang menanam pohon yang menunjukkan usaha pelestarian alam. Lalu Menurutmu gambar mana sajakah yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam? Nah yang merusak lingkungan alam adalah gambar B yang menebang pohon secara sembarangan dan gambar C yang berburu binatang ini merusak lingkungan alam. Adik-adik jelaskan perilaku dan kegiatan manusia bahwa mer, e, perilaku manusia itu berdampak positif maupun berdampak negatif terhadap lingkungannya. Nah, adik-adik di sini gambar A itu menunjukkan masyarakat yang sedang bekerja bakti membersihkan saluran air. Nah, Kak Citra setuju nih dengan kegiatan tersebut karena dengan kegiatan kerja bakti itu berdampak positif ya. Contohnya kebersihan lingkungan tetap terjaga. Lalu gambar B ini memperlihatkan seseorang yang sedang menebang pohon secara sembarangan. Nah, Kak Citra tidak setuju nih dengan kegiatan ini karena berdampak Negatif bagi lingkungan Lingkungan akan rusak akibat penebangan liar Lalu gambar yang C Nah gambar yang C ini memperlihatkan orang yang sedang berburu burung Dengan menggunakan senapan Kak Citra tidak setuju nih dengan apa yang dilakukan di gambar C ini Karena apa? Ini adalah e, perburuan hewan liar ya. Jadi berdampak negatif untuk lingkungan Mengganggu pelestarian alam Lalu gambar yang D itu memperlihatkan seorang bapak dan anak sedang menanam pohon Nah Kak Citra setuju nih dengan kegiatan yang D ini Karena ini berdampak positif bagi lingkungan Dengan menanam pohon akan menjaga pelestarian alam Adik-adik bangsa kita itu memiliki kekayaan alam da uh, dalam bentuk keragaman sumber daya alam yang ada Nah kesemuanya itu harus dilestarikan Agar kehidupan masyarakat Indonesia itu tetap bisa berjalan baik Dan seimbang serta selaras dengan lingkungan Lalu bagaimanakah caranya? Tentunya caranya banyak sekali nanti adik-adik Nah sudahkah kamu melakukannya? Salah satu contoh menjaga kelestarian alam itu tidak membuang sampah sembarangan adik-adik Kalau kalian sudah melakukan itu berarti kalian sudah menjaga ke, uh, dan melestarikan lingkungan alam kita Benny tahu betapa pentingnya lingkungan alam dan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Sekarang dia menjadi mengerti dan sadar bagaimana harus berperilaku terhadap lingkungan agar dapat memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan alam oleh manusia Nah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan adik-adik Manusia itu kan memanfaatkan seluruh bagian alam Baik 
abiotik atau benda-benda yang tidak hidup maupun biotik atau benda-benda yang hidup secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya sekali manusia melakukannya dengan sembarangan kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan lingkungan berikutnya Manusia itu memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian yang mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan Nah batu bara misalnya Selain itu berbagai jenis bahan logam mulia bernilai tinggi pun ditambang adik-adik Seperti emas, perak ya merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya tinggi Bahan tambang lain yang diambil dari bagian dalam lapisan bumi adalah nikel ya ada timah dan bauksit Nah ini adalah contoh-contoh e, sumber daya alam yang berasal dari bahan tambang tidak hanya lingkungan abu abiotik yang dimanfaatkan oleh manusia hampir semua jenis tumbuhan dan hewan itu juga dimanfaatkan oleh manusia ada dua jenis hewan yaitu ya hewan peliharaan dan hewan liar yang hidup bebas di hutan manusia lebih membudayakan membudidayakan beberapa jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya seperti ayam sapi ikan dan lainnya hewan-hewan yang tidak dibudidayakan dan hidup bebas di hutan juga seringkali diburu oleh manusia ada yang diburu untuk diambil kulitnya ya contohnya kalau harimau itu diambil kulitnya adik-adik diambil bulunya atau bagian tubuh lainnya seperti cula bada dan gading pada gajah nah perburuan manusia yang tidak terkendali ini menyebabkan menurunnya populasi hewan tersebut secara drastis apabila hal tersebut dibiarkan ya hewan tersebut akan mengalami kepunahan Demikian halnya dengan beberapa jenis tumbuhan Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan Beberapa tumbuhan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi Misalnya pohon jati dan pohon cendana Tekstur kayu yang bagus dan kokoh pada kayu pohon jati sangat disukai para pembuat mebel Kayu cendana ini mempunyai aroma yang khas dan diburu banyak orang untuk pembuatan minyak wangi, hiasan, kipas tangan, dan figura Nah ini diambil dari IPA kelas 5 tahun 2010 Adik-adik coba buatlah beberapa pertanyaan dari bacaan di atas nih Menggunakan kata tanya dan kalian bisa tuliskan pada kartu tanya di buku kalian masing-masing Ini adalah contoh pertanyaan dan jawaban yang Kak Citra tuliskan berdasarkan bacaan tadi nih adik-adik Misalnya ya siapa yang menyebabkan kerusakan lingkungan Lalu kapan manusia melakukan kerusakan lingkungan Mengapa kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan lalu apa saja bagian-bagian alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan abiotik tanah kalian bisa membuat pertanyaan yang lain e, sesuai dengan bacaan tadi Adik-adik di sini kita juga akan mencari ide pokok dan kalimat utama dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Misalnya di paragraf 1. Ide pokoknya adalah pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan. Kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf yaitu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Begitu seterusnya dari paragraf 1 sampai paragraf 4 Ini adalah jawaban dari Kak Citra ya Dari paragraf 1 sampai paragraf 4 Kalian bisa dibaca paragraf 2, 3, dan 4 Dalam melakukan kegiatannya manusia itu memanfaatkan berbagai bagian dari lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhannya termasuk hewan dan tumbuhan namun sungguh disayangkan banyak dari kita yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam 
kita malah justru merusaknya adik-adik. Nah, jangan sampai ya kita merusaknya. Nah, di sini ada uh, ilmu pengetahuan untuk kita nih tentang dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama adalah penebangan dan pembakaran hutan. Manusia itu melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian adik-adik dan membuka pemukiman serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam pembuatan perlengkapan rumah tangga. Nah kegiatan terhadap keseimbangan ekosistem tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Nah hal semacam ini akan memengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan beberapa populasi tumbuh Tumbuhan akan berkurang bahkan punah Beberapa hewan yang masih hidup juga akan kehilangan tempat tinggal Kalau itu kita melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara sembarangan Lalu yang kedua adalah penggunaan bahan kimia dan pestisida secara berlebihan Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih Bahan ini akan menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan Nah busa deterjen ini akan menutupi permukaan perairan Sehingga sinar matahari tidak dapat tembus ke perair, per, per, uh, perairan tersebut Nah proses fotosintesis Tesis tumbuhan air menjadi terganggu Hal ini akan memengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan yang ada di air Akibatnya tumbuhan akan kekurangan makanan dan akhirnya mati Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan Untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan untuk petani adik-adik yang ketiga adalah eksploitasi sumber daya laut Nah eksploitasi sumber daya laut ini umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut kegiatan, kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran Sehingga menyebabkan minyak akan mencemari laut Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air Akan terhalang oleh minyak tersebut yang menutupi permukaan sehingga jumlah oksigen Gen itu akan berkurang dan hewan laut akan kesulitan bernafas Hal ini akan mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut Berikutnya adalah perpindahan penduduk Nah perpindahan penduduk ini mengakibatkan daerah yang didatangi akan menjadi semakin padat Akibat jumlah pemukiman yang semakin terbatas Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh Yang memengaruhi juga kualitas kesehatan manusia Dan menyebabkan pencemaran lingkungan itu semakin meningkat Sehingga dapat mengganggu Keseimbangan ekosistem Dampak berikutnya adalah tentang penggunaan kendaraan bermotor nih adik-adik ya Dalam menjalankan kendaraan bermotor itu dibutuhkan bahan bakar Baik bensin maupun solar Namun pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida Sehingga bumi kita akan menjadi semakin panas Akibatnya banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi Beberapa di antara mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem Dampak berikutnya adalah perburuan liar, liar nih adik-adik ya Nah Sebagian manusia itu gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan Jika tidak dihentikan ya perburuan liar ini dapat mengakibatkan kepunahan Akibatnya keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu yang ketujuh adalah perusakan terumbu karang adik-adik Nah terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut Warnanya yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan Pengambilan ini tentu akan mengancam keberadaan terumbu karang Apalagi terumbu karang itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali Akibatnya ikan akan kehilangan tempat tinggal Ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu Jika dibiarkan lambat laun ikan-ikan akan punah adik-adik 
Nah adik-adik telah membaca nih Bacaan tentang dampak perubahan lingkungan Yang disebabkan oleh manusia Terhadap keseimbangan ekosistem Nah adik-adik coba temukan informasi penting Dari bacaan tersebut Lalu kita akan melengkapi peta pikiran berikut ini Ini adalah peta pikiran manusia dan lingkungan Nah kegiatan yang dilakukan manusia itu bisa berdampak pada lingkungan Apa maksudnya dari kalimat ini? Nah maksudnya semua aktivitas, pekerjaan, usaha dari manusia itu sangat berpengaruh pada lingkungan apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem lingkungan? Nah, di sini contohnya adalah penebangan dan pembakaran hutan, lalu penggunaan bahan kimia secara berli- berlebihan, eksploitasi sumber daya laut. Lalu tadi banyak sekali disebutkan tentang kegiatan manusia yang merusak ekosistem lingkungan adik-adik Berikutnya apa arti penting lingkungan bagi manusia Lingkungan itu sangat penting loh bagi manusia Karena lingkungan adalah tempat berlangsungnya kehidupan Bisa sebagai tempat tinggal dan tempat untuk mencari makan bagi manusia Ini tadi ya peta pikiran sesuai dengan bacaan tadi sekarang ini banyak sekali perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar kita yang justru merusak lingkungan alam Apa saja ya perilaku dan kegiatan yang merusak lingkungan alam Nah kalian bisa ber, um, mewawancarai orang-orang di sekitar kalian sebagai narasumber nih Kalian bisa tanyakan dan buat laporan hasil wawancaranya seperti ini Nah ini adalah contoh dari Kak Citra ya Jadi kalian bertanya kepada narasumber apa saja sih perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang dapat merusak lingkungan Lalu jawaban dari setiap narasumber kalian tuliskan dalam tabel seperti contoh dari Kak Citra ini Nah mengingat betapa besar ketergantungan kehidupan kita terhadap keberadaan sumber energi Maka ya adik-adik sudah sepantasnya kita dapat berhemat Kesadaran untuk berhemat energi harus dimulai dari diri sendiri dan sejak dini Nah pelaksanaannya itu dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari Setelah kesadaran dalam diri kita tumbuh dan perilaku kita sudah mencerminkan berhemat energi Mulailah adik-adik untuk mengajak orang lain untuk berhemat energi Hal tersebut dapat dimulai dengan mengajak anggota keluarga, teman-teman hingga kepada ada masyarakat luas Nah salah satu caranya itu dengan Membuat poster hemat energi Seperti poster ini ya Tahukah anda penggunaan Listrik berlebihan merupakan Penyebab utama dari Krisis listrik ya Nah ini adalah poster ya adik-adik ya Salah satu cara Untuk melaksanakan Lakukan penghematan energi adalah memanfaatkan kembali barang-barang bekas adik-adik Ayo kita manfaatkan bersama barang-barang bekas Sekarang kamu akan berkreasi nih dengan barang-barang bekas Hal ini digunakan untuk memanfaatkan barang bekas atau yang sudah tidak terpakai Sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi Nah kalian bisa membuat figura foto dari kardus, lampion dari botol plastik bekas Lalu ada bunga dari sedot atau hiasan dari kain perca Banyak sekali idenya bukan? Nah adik-adik coba kalian buat poster dari bahan bekas Nah ini adalah langkah-langkah untuk membuat poster dari bahan bekas Kalian awalnya nanti akan membuat figura foto dulu Lalu di dalamnya kalian beri poster yang kalian buat Kalian bisa ikuti langkah-langkahnya sesuai yang ada di buku kalian Lengkapilah tabel tentang aturan hemat energi di rumah kalian nih adik-adik Berikan tanda centang apabila kalian sudah melakukannya Jadi misalnya di sini matikan keran air ketika menggosok gigi Apakah setiap harinya kalian sudah melakukan atau belum Lalu matikan TV setelah menonton apakah kalian sudah melakukannya atau belum Coba isi sesuai dengan fakta dalam kehidupan keseharian kalian 
Nah adik-adik di sini ada bacaan tentang bijaklah bermotor Sepeda motor itu merupakan alat transportasi yang banyak digunakan oleh manusia di seluruh penjuru dunia Nah motor ini memiliki harga yang murah dan praktis digunakan dibandingkan dengan alat atau moda transportasi lainnya dengan sepeda motor, orang itu akan mudah berpergian Selain mudah berpergian, waktu tempuh pun juga akan semakin cepat Dengan sepeda motor, orang pun juga akan dapat mudah melakukan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya namun di sisi lain sepeda motor ini juga memiliki pengaruh terhadap lingkungan loh Sepeda motor itu digerakkan dengan mesin yang berbahan bakar minyak Yakni berupa bensin Nah bensin merupakan bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi Melalui proses pengeboran dan pemurnian Semakin jauh jarak yang ditempuh oleh sepeda motor Maka akan semakin banyak pula bensin yang digunakan Coba dikadik bayangkan Jika setiap orang di dunia ini Memakai sepeda motor setiap harinya Dan menempuh jarak jauh Berapakah bensin yang digunakan adik-adik Lalu berapa banyak cadangan minyak bumi yang terkuras Tentunya sangat banyak karena kebutuhan bensinnya juga banyak yang dipakai Penggunaan bahan bakar minyak seperti sepeda motor yang tidak terkendali juga akan menyebabkan polusi udara dan bisa memicu yang namanya pemanasan global. Nah jika sudah demikian ya kehidupan manusia pun akan terpengaruh seperti udara tidak lagi sehat dan bersih, iklim jam menjadi tidak menentu dan meningkatnya suhu bumi. Adik-adik coba jelaskan hubungan sepeda motor dengan lingkungan Nah hubungan dari sepeda motor dengan lingkungan adalah Sepeda motor itu digerakkan dengan mesin yang berbahan bakar berupa bensin Penggunaan bahan bakar bensin ini yang tidak terkendali akan menyebabkan polusi udara Dan bisa memicu pemanasan global Jika terjadi polusi udara dan pemanasan global Maka udara di sekitar kita tidak akan lagi sehat dan bersih Iklim menjadi jadi tidak menentu dan suhu di bumi akan semakin meningkat Jadi itu hubungan sepeda motor dengan lingkungan Adik-adik coba kalian buat beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sesuai dari bacaan tadi nih Nah kalian tuliskan dalam kartu tanya kalian Misalnya apa alat transportasi yang banyak digunakan oleh manusia di seluruh penjuru dunia Lalu mengapa motor lebih banyak digunakan dibandingkan dengan alat atau moda transportasi lainnya Yang ketiga apa manfaat sepeda motor Lalu kapan orang menggunakan gunakan sepeda motor dan di mana sepeda motor itu banyak digunakan oleh manusia. Ini contoh beberapa pertanyaan dari Kak Citra. Kalian bisa kembangkan sendiri pertanyaan sesuai dengan uh, pemikiran kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 3 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.